mimi nataka niwashukuru sana watu wa Bungoma kwa kutukaribisha hapa e, nyumbani tulikubaliana na nyinyi vijana mnanisikia tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza ile kazi ya siasa lazima tupange mambo ya Kenya si ndio na mimi nataka niwaeleze hivi hatua yetu ya kwanza ni kupanga tuhakikishe kwamba tunazalisha chakula ya kutosha tufukuze njaa ndio na mimi nataka niwashukuru watu wa Bungoma kwa sababu kaunti ya Bungoma ni kaunti moja Kenya ambayo iko na food surplus yani nyinyi mnazalisha chakula nyingi hata mnatusaidia kulisha wa Kenya wengine mimi nataka niwashukuru kwa sababu mlituuliza na mkaniambia mnataka gharama ya mbolea ipungue ndio wakulima wasaidike na mnajua hiyo kazi mimi nimefanya ile mbolea ilikuwa elfu saba sasa nimeteremusha mpaka elfu mbili na mia tano na nikisungumuza na nyinyi hapa leo mbali na ile mbolea tulipata mwaka uliopita saizi iko mbolea katika store ya cereals Nimemwambia waziri anahusika tuhakikishe ya kwamba mkulima anapata mbegu, anapata mbolea, tuzalishe chakula ndio tufukuze njaa. Tunaelewana jameni? Na nyinyi ni watu wa akili mingi na wazalendo. Wakati wengine walikuwa wanaweka sufuria wakienda barabarani, nyinyi mulienda shambani. Sasa hii Bungoma iko na chakula, wengine wanaongea maneno mingi. Wewe muthi ya Bungoma nikuulize hata kwa uganga ama kwa uchawi ama kwa dawa ukiweka sufuria kwa kichwa atibei ya unga itashuka chini Sio ni ukumbavu ama ni ujinga ama ni yote mbili <laughs> So mimi nawashukuru sana Mimi nataka niwahakikishie mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba ndani ya miaka mitano tumepunguza ile pesa tunatumia kuagiza chakula kutoka nje by 50%. Just imagine ati tunaagiza tunatumia pesa ya Kenya kulete mahindi, kulete sukari, kulete ngano, kulete mchele, kulete edible oil tunatumia bilioni tano kila mwaka kulete hiyo chakula kutoka nje. Mimi nimesema mambo ya kuleta chakula kutoka nje itakoma chakula yote tutazalisha hapa nyumbani. Ama ama mnasemaje watu wa Bungoma? Si ile pesa si ile pesa tungekuwa tunalipa wakulima wa nchi zingine tulipe wakulima wetu hapa Kenya. That's what we must do. Sawa sawa. Na ndio nimekuja hapa tena leo kwa sababu ya mambo ya miwa. Nimekujia mambo ya miwa kwa sababu bado tunatumia pesa nyingi kuhakiza sukari kutoka nje. Na tuko na wakulima wanaangaika. Mkulima anapeleka sukari yake pale. Anapeleka miwa yake. Anangojea mwaka moja hajalipwa. Hiyo ni ungwana. Leo mimi nimekuja na pesa ya kulipa wakulima wote. Lakini Lakini mimi niko na maswali. Si ndio? Mimi niko na maswali kwa sababu nimechukua pesa ya serikali kuja kulipa miwa ya wakulima wa Bungoma. Swali ile mimi niko naye ni hii. Miwa ya mkulima alipeleka nzoia ilienda wapi? Ilichukuliwa na nani? Siko maswali hapo? Niwaulize hao watu ama niziwaulize. Hawajalipa mkulima. Hawajalipa hawajalipa wafanyikazi. Sasa hii mnafikiri tuendelee na hiyo style? Ah bana bana. Nimeambia hii watu wajipange. Nimesema Kenya hii wakora, wafisadi, wezi. Mambo yao ni matatu. Ama mnasemaje? Mnataka tuendelee kubembele sana na hii watu? Mnataka tuendelee kubembele sana na hawa? Tuwasafirishe. Eh hey, bwana hatuwezi kuwa tunafanya maneno hiyo miaka hiyo 
So, mimi napeleka maneno huko. Tuko pamoja? Ya pili. Mimi nimekuja tena kuanzisha mpango wa housing hapa Bungoma. Nini vijana, nataka munisikize. Munisikize kwa makini. Vijana, munisikize kwa makini. Mimi nilisimama hapa Bungoma. Tukakubaliana na nyinyi. Ya kwamba ile matatizo makubwa sana Kenya, moja wao ni vijana wengi wako wamemaliza shule, wako na certificate wako na degree, wako na diploma lakini kazi hakuna. Ni kweli ama si kweli? Na kazi haiwezi kupatikana hivi hivi lazima ipangwe. Mimi nataka niwaambie hivi. Hapa leo mimi nimekuja kuanzisha awamu ya kwanza ya nyumba ujenzi wa housing hapa Bungoma. Tunataka kujenga nyumba elfu ishirini hii Bungoma na tunahitaji vijana elfu thelathini wa kufanya hiyo kazi vijana wa bungoma muko tayari mimi nauliza nyinyi vijana muko tayari kwa hiyo kazi ama nyinyi ni watu wa, wale wa kuchagua jembe si tulikubaliana kazi ni kazi ama tulikubaliana aje tulikubaliana kazi ni kazi hapa kwa hii mjengo nasikizeni hapa kwa hii mjengo Tuna, tuko na kazi ya architect, engineer, quantity surveyor, plumber, electrician, carpenter, mason, steel fixer. Hata mtu ya mkono tuko na kazi yake. Wewe wewe mtu ya hapa Kandui. Utashindwa kujipanga na kazi moja kwa hiyo yote mimi nimesema. Si utajipanga? Ama namna gani? Mtajipanga na ajira? Bile bile, hapa katika town yenu ya Bungoma, tunaweka ICT hub kubwa ya vijana karibu miatano tuwapange na ajira ya mtandao inaitwa digital jobs. Huyu mjumbe wenu, huyu wakili huyu. Sindio? <laughs> Tumekubaliana na huyu jamaa. Amenisaidia tumebadilisha sheria bunge ya CDF. Na mimi nisha sign sheria mpya ya CDF ambayo itahakikisha tunapanga ajira ya vijana kwa kila kwa, kwa kila ward. Huyu mungwana atajenga ICT hub in the next four months mheshimiwa. ICT hub hiyo imekuwa tayari. Mimi nitajaza computer ndani, nitaweka mtandao ya internet ndani na hawa vijana wakuja wajipange wajifunze mwe, mwezi moja waanze kufanya kazi Marekani waanze kufanya kazi Ujerumani waweke dola kwa mfuko ndio tuweze kumaliza mambo ya kukosekana kwa kazi Kenya hii vijana hii mko tayari mko tayari ndio mimi nimekuja hapa wacha pia niwaambie hivi pale mahali tuko na mahali ya airport hapo Hawa viongozi wenu wakiongezwa na speaker wetu wa bunge Manweta na governor wenu Mheshimiwa Makelo Kufuela Huyu mtu wamekubaliana na mimi ya kwamba hiyo airstrip iko hapo kwa sababu imeingia kwa town hiyo airstrip tutapeleka kule Matulo hiyo airstrip tutawapangia town mpya ambayo tutajenga ndio muweze kuendesha biashara yenu na muweze kuwa na town mpya ambayo tutaongezea hii ardhi ambayo iko hapa ambayo tumekubaliana na bwana Lusaka tumeelewana watu wa Bungoma tumeelewana tupange hiyo kazi namna hiyo ama mnataka tupange namna gani yani ati kuna watu wanapinga ati tusifanye hii kazi ya ajira ya vijana mimi nauliza nyinyi. Mimi nataka nifanye public participation hapa Bungoma. Kazi ya housing. Hii hapa itatupatia ajira ya architect, quantity surveyor, engineer, plumber, electrician, carpenter, mason, mtu ya mkono, mtu ya kufanya kazi kwa kampuni ya simiti, mtu ya kufanya kazi kwa kampuni ya chuma. Mtu ya kufanya kazi kwa kwari atuletee chuma na pamoja 
mawe pamoja na pamoja na kokoto hii kazi iendelee isiendelee hii kazi iendelee isiendelee wale wanasema hiyo kazi iendelee nione sio public participation imemalizika wale walio kotini wajue the position of the people of Kenya the constitution of the republic of Kenya section 43 protects the rights of housing amongst other economic and social rights of the people of Kenya these people voted overwhelmingly for the housing plan in our manifesto in the last general elections parliament voted overwhelmingly for laws to establish the housing fund and all the attendant legal requirements we have discharged our responsibility to the people of Kenya therefore we want to continue to give an opportunity to millions of young people to earn an income through jobs in this program tunakubaliana jameni sisi tumekubaliana mnasema tuendelee ama tuendelee tuendelee niendelee na hii program hapa sikizeni hapa nyamazeni kidogo hapa tuko na nyumba awamu ya kwanza katika huu uwanja tutajenga nyumba elfu tatu in this field pale mahali nimewaambia tutaenda kujenga nyumba zingine elfu tatu pale ha, hii bungoma tunajenga a total of 20000 housing units kwa sababu pia tunataka kuokoa shamba ile tunatumia kuzalisha chakula isikatwe katwe tena tuweze kuishi hapa shamba ipatikane ya kulima chakula tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya watu ya bungoma tumeelewana jameni wambulile kabisa sasa wacha nichukue nafasi hii kabla wetaja sema si mnajua miko na jamaa ananisaidia hii kibarua anaitwa nani Rigiji Rigiji Waja wasalimie Milende te Milende mia Happy New Year Mumefurahi kuona rais wetu Sisi tumefika hapa Bungoma tukiwa na furaha tele Kwa sababu Isipokuwa ni nyinyi watu ya Bungoma huyu rais wetu hangekuwa amekalia kwa kiti